ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ట్రిక్ విద్యాలయం గురించి వివరణాత్మకంగా తెలుసుకున్నాం పార్ట్ టూలో గ్రహాల గురించి తెలుసుకుందాం దీన్ని ఈ కాన్సెప్ట్ని మనం పది నిమిషాల్లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు అండి కాకపోతే వివరణాత్మక బోధన అనేది ముఖ్యం కాబట్టి ప్రతి దాన్ని వివరించుకుంటూ నేర్చుకుందామండి దాని ద్వారా ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది కాబట్టి ఆ విధానాన్ని మనం కొనసాగిద్దాం ఓకే ఇప్పుడు మనం కొంచెం సమయం ఎక్కువైంది కదా అనేసి షార్ట్ టెస్ట్లో వెళ్ళినట్లయితే తర్వాత మనం ఇబ్బంది పడాల్సి ఉంటుంది గ్రహాలు ఏంటండి గ్రహాలు కాన్సెప్ట్లోకి వద్దాం విశ్వంలోని మొత్తం గ్రహాలు ఎనిమిది ఇంతకు ముందు ఎన్ని ఉండేవండి తొమ్మిది ఉండేవి ఫ్లూటో గ్రహాన్ని గ్రహాల జాబితా నుండి తీసివేయడం జరిగింది ఏ సంవత్సరంలో అండి ఫ్లూటో ఫ్లూటోలో మొదటి అక్షరం ఏంటండి ఎఫ్ ఫ్లూటోలో మొదటి అక్షరం ఎఫ్ ఎఫ్ అంటే ఆరు కాబట్టి ఫ్లూటోను రెండు వేల ఆరువ సంవత్సరంలో గ్రహాల జాబితా నుంచి తీసివేయడం జరిగింది ఫ్లూటోలోని మొదటి అక్షరం ఎఫ్ ఎఫ్ అంటే ఆరు కాబట్టి రెండు వేల ఆరువ సంవత్సరంలో గ్రహాల జాబితా నుంచి తీసివేయడం జరిగింది కాబట్టి విశ్వంలోని మొత్తం గ్రహాలు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఎనిమిది పాల పొంతలోని గ్రహాలు దీర్ఘ వృత్తాకారంలో తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇదే మన సూర్యుడు అనుకున్నట్లయితే ఇలా దీర్ఘ వృత్తాకారంలో మన గ్రహాలు తిరుగుతూ ఉండడం జరుగుతుంది తరువాత నిమ్నత గ్రహాలు నిమ్నము అంటే ఏంటండి నిమ్న కులాలు అంటే తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి కులాలు అలానే నిమ్నత అంటే తక్కువ అని అర్థం కాబట్టి నిమ్న నిమ్నత గ్రహాలు అంటే పరిమాణంలో చిన్నవిగా కలిగినటువంటి గ్రహాలని నిమ్న కులాలు అంటారు ఇన్ఫీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ అంటే అంతరము అని అర్థం ఇన్ఫీరియర్ లేదా చిన్నది అని అర్థం ఇవన్నీ కూడా పరిమాణంలో చిన్నవిగా ఉంటాయి సూర్యుడికి దగ్గరలో ఉన్న ఈ మూడు గ్రహాలు కూడా పరిమాణంలో చిన్నవిగా ఉంటాయి ఉన్నత గ్రహాలు ఉన్నత గ్రహాలు అంటే పరిమాణంలో ఇవి పెద్దవిగా ఉంటాయి సుపీరియర్ అంటే పెద్దవాడు కదండి కాబట్టి మిగతా ఐదు గ్రహాలు కూడా ఉన్నత గ్రహాలు గ్రహాల అంతర్గ్రహాలు అంతర్గ్రహాలు లేదా భౌమ గ్రహాలు లేదా శిలాగ్రహాలు శిలా నిర్మితమై అంటే అంతర్గ్రహాలు అంటే ఏమండి బుధుడు శుక్రుడు భూమి కుజుడు ఈ నాలుగు గ్రహాలని కూడా అంతర్గ్రహాలు అంటారు మిగిలిన ఐదు గ్రహాలను కూడా బాహ్య గ్రహాలు లేదా మహాగ్రహాలు అని అనడం జరుగుతుంది అయితే ఈ నాలుగు గ్రహాల గురించి తెలుసుకుందా ఈ నాలుగు గ్రహాల్లో కూడా అత్యధికంగా ఉష్ణోగ్రత ఉంటుందంట అత్యధిక సాంద్రతను కలిగి ఉంటాయంట మరియు వీటి చుట్టూ ఎటువంటి వలయ నిర్మాణాలు కూడా ఉండవు మరియు శిలా నిర్మితమై ఉంటాయి ఇప్పుడు మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఒకసారి ఊహించుకోండి ఎండలో సూర్యకాంతిలో ఒక మట్టి ముద్దను పెట్టారండి నీడలో ఒక మట్టి ముద్దను పెట్టారు ఈ రెండింటిలో ఏది అత్యధిక ఉష్ణాన్ని గ్రహిస్తుందండి సూర్యకాంతిలో ఉన్నటువంటి మట్టి మట్టి అనేది ఎక్కువగా అధిక ఉష్ణోగ్రతను కలిగి ఉంటుంది ఎక్కువగా ఉష్ణోగ్రతను కలిగి ఉండటం వల్ల అది గట్టితనాన్ని పొందుతుందా పొందదా గట్టితనాన్ని పొందుతుంది అందువలన దాని అది అత్యధిక సాంద్రతను కలిగి ఉంటుంది మరియు శిలా నిర్మితమై ఉంటుంది గట్టితనాన్ని పొంది శిలా నిర్మితమై ఉంటుంది అదేవిధంగా సూర్యుడికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఈ నాలుగు గ్రహాలు కూడా సూర్యుడికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఈ నాలుగు గ్రహాలకు కూడా అత్యధిక ఉష్ణాన్ని అందడం వల్ల వీటి యొక్క సాంద్రత అనేది అత్యధికంగా ఉంటుంది మరియు గట్టితనాన్ని కలిగి ఉండే శిలా నిర్మితమై ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఇవి వలయ నిర్మాణాలు ఉండవు ఎందుకు మేసారు అంటే ఇకదే సూర్యుడు అక్కడ బుధుడు శుక్రుడు భూమి కుజుడు లేదా అంగారకుడు ఇలా వరుస క్రమంలో ఉంటారు ఈ గ్రహాలు అనేవి ఉపగ్రహాలు ఎన్ని ఉంటాయండి బుధుడికి ఉపగ్రహాలు ఉండవు శుక్రుడికి ఉపగ్రహాలు ఉండవు భూమికి ఒకే ఒక్క ఉపగ్రహం ఉంటుంది అదే కుజుడు లేదా అంగారకుడికి రెండు ఉపగ్రహాలు మాత్రం ఉంటాయి చూడండి ఎంత తక్కువ సంఖ్యలో ఉపగ్రహాలు అదే ఒక గురుడికి గురుడికి దాదాపు యాభై ఉపగ్రహాల వరకు ఉంటాయి మరి శనికి యాభై మూడు ఉపగ్రహాలు ఉంటాయి కానీ వీటికి బుధుడికి ఉపగ్రహాలు ఉండవు శుక్రుడికి ఉపగ్రహాలు ఉండవు భూమికి ఒకటి మాత్రమే ఉంటుంది కుజుడికి రెండు మాత్రం ఉంటాయి ఎందుకండి అంటే ఇవి సూర్యుడికి దగ్గరగా ఉండటం వల్ల భూమి ఆకర్షణకు లోనై చాలా ఉపగ్రహాలు అనేవి ఈ ఈ సూర్యుడి యొక్క ఆకర్షణ శక్తికి బలై అందులో కలిసిపోవడం జరుగుతుంది అందువలన వీటికి ఉపగ్రహాల సంఖ్య అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఓకే అంతేకాకుండా ఇవి సాపేక్షంగా చిన్నవిగా ఉంటాయి తరువాత బాహ్య ఉపగ్రహాలు బాహ్య గ్రహాలు 
విషపూరితమైన వాయువులు ద్రవీభవించగా ఏర్పడి అల్ప ఉష్ణోగ్రత అల్పసాంద్రత అల్ప ఉష్ణోగ్రత అల్పసాంద్రత కలిగి చుట్టూ వలయ నిర్మాణం కలిగి చుట్టూ వలయ నిర్మాణం కలిగి పరిమాణంలో పెద్దవిగా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం సూడికి దగ్గరగా ఉన్న గ్రహాలని ఎండలో పనిచేసే వ్యక్తిగా మనం ఊహించుకున్నట్లయితే సూడిగా దూరంగా ఉన్న వ్యక్తుల్ని సూర్యుడికి దూరంగా ఉన్నటువంటి గ్రహాలని ఏసీలో ఉన్న వ్యక్తితో పోల్చుకోవచ్చండి ఏసీలో ఉండే వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడండి చాలా లావుగా ఉంటాడు ఏసీలో ఉన్న వ్యక్తి లావుగా ఉంటాడు మరియు వీడి శరీరం ఎలా ఉంటుందంటే అల్పసాంద్రత ఉంటుందంటే లూజ్ లూజ్గా ఉంటుంది అల్పసాంద్రత అంటే ఏంటండి అణువుల మధ్య బంధ దూరం అనేది ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే అణువుల మధ్య దూరం ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే అది అల్పసాంద్రతను కలిగి ఉంటుంది అంతేకాకుండా అల్ప ఉష్ణోగ్రత అంటే ఏసీలో అల్ప ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది కదండి అల్ప ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది అంతేకాకుండా విషపూరితమైన వాయువులు ఉంటాయి క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్లు ఉంటాయి కదండి ఏసీలో క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్లు ఉండడం విషపూరితమైనవి ఈ విధంగా మనం దాంతో పోల్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇవి సూర్యుడి నుంచి దూరంగా ఉండటం వల్ల దీనికి ఉష్ణోగ్రత చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఇది నీడలో ఉన్నటువంటి మట్టి లాంటిదే కాబట్టి అల్పసాంద్రత ఉంటుంది సూర్యుడి నుంచి దూరంగా ఉండటం వల్ల అల్ప ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది మరియు చుట్టూ కూడా వలయ నిర్మాణం కలిగి ఉంటాయి ఇప్పుడు గురుడి చుట్టూరు కూడా అయస్కాంత క్షేత్రాలు ఉంటాయి శని చుట్టూరు కూడా వలయాలు ఉంటాయి ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి గురుడు చుట్టూరు కూడా అయస్కాంత క్షేత్రాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే గురువు ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళిన వ్యక్తుల్ని ఆకర్షించుకుంటాడు కాబట్టి గురుడు చుట్టూరు కూడా అయస్కాంత వలయాలు ఉంటాయి శుక్రుడు చుట్టూరు కూడా ఓల్ని వలయాలు మాత్రం ఉంటాయి ఇది సారీ శుక్రుడు కాదు శని ఓకే దీన్ని మీరు తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకోండి ఎందుకు ఉంటాయండి అంటే ఇది సూర్యుడి నుంచి చాలా దూరంగా ఉండటం వల్ల ఇక్కడ ఆకర్షణ శక్తి అనేది తక్కువగా ఉండటం వల్ల చుట్టూరు కూడా వలయాలు అనేవి ఏర్పడతాయి ఉపగ్రహాలు లేని గ్రహాలు ఏవి అంటే మనం ఇంతకు ముందు పాటలో చెప్పుకున్న మీ మన సారీ ఉపగ్రహాలు లేని గ్రహాలు ఏవి అంటే బుధుడు శుక్రుడు మొదటి రెండు గ్రహాలకు ఉపగ్రహాలు లేవు ఎందుకంటే సూర్యుడికి దగ్గరగా ఉండటం వల్ల భూమి ఆకర్షణ శక్తిలోనే సూర్యాకర్షణ శక్తుల్లోనే ఈ రెండు కూడా ఉపగ్రహాలు లేకపోవడం జరుగుతుంది సౌర కుటుంబంలో తూర్పు నుంచి పడమరకు తిరిగే గ్రహాలు ఏవి అంటే శుక్రుడు యురేనాస్ సౌర కుటుంబంలో మన సౌర కుటుంబమే కాదు మన కుటుంబంలో కూడా రివర్స్ తిరిగే వ్యక్తులు ఎవరు ఉంటారండి ఇంట్లో పెద్దవాడు ఎప్పుడూ కూడా ఒక స్టెబిలిటీగా ఉంటాడు నోటల్గా ఉంటాడు కానీ రెండవ వాడు ఎప్పుడు తిరుగుతూనే ఉంటాడు మనం ఇక్కడ అవసరం వచ్చింది కాబట్టి వాడుకున్నామండి అందరూ అలా ఉండరు అయితే మొదటి నుంచి రెండవ వాడు ఇప్పుడు కూడా రెండవ వాడు రివర్స్గా తిరుగుతూ ఉంటాడు కాబట్టి మొదటి నుంచి రెండవ గ్రహం మీదండి శుక్రుడు చివరి నుంచి రెండవ గ్రహం మీదండి యురేనస్ కాబట్టి రివర్స్గా తిరిగే గ్రహాలు ఏవి అంటే మొదటి నుంచి రెండవది చివరి నుంచి రెండవది అని గుర్తుంచుకోండి ఓకే ఆస్టరాయిడ్స్ లేదా గ్రహ శకలాలు అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే మనం నేర్చుకున్న మొదటి నాలుగు గ్రహాలు చివరి ఐదు గ్రహాలు ఓకే ఇవన్నీ ఒక పాటు ఇవన్నీ ఒక పాటు ఈ మధ్యలో ఈ ఆస్ట్రాయిడ్స్ లేదా గ్రహ శకలాలు అంటారు ఇవేమి కొత్తవేం కాదండి ఇదిగోండి పరిమాణంలో ఇలా ఉంటాయి ఇవే గ్రహ శకలాలు ఆ గ్రహాల చుట్టూ తిరుగుతున్నటువంటి పెద్ద రాళ్ళనే గ్రహాల యొక్క శకలాలు గ్రహం నుంచి విడిపోయినటువంటి చిన్న చిన్న మొక్కలు ఓకే ఇవే గ్రహ శకలాలు ఈ గ్రహ శకలాలు అనేవి గురుడికి ఎప్పుడు కూడా వెనక ఉంటాయి గురుడికి వెనక ఉంటాయి కుజుడికి మరియు గురుడికి మధ్యలో ఉంటాయి ఇది గుర్తుంచుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి ఆస్ట్రాయిడ్స్ అనేవి ఏ ఏ గ్రహాల మధ్య ఉంటాయి అంటే కుజుడికి మరియు గురుడికి మధ్య ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు మనం బుధుడు గురించి తెలుసుకుందామండి బుధుడు గురించి తెలుసుకున్నట్లయితే సూర్యుడికి అతి దగ్గరగా గల గ్రహం అత్యంత వేగంగా తిరిగే గ్రహం ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ కాన్సెప్టే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది ఒక క్రీడా మైదానం అండి ఇవి ట్రాక్స్ ఇది మధ్యలో పాయింట్ ఇక్కడ ఒక వ్యక్తిని విడిచిపెట్టామండి మొదటి ట్రాక్లో చివరిలో ఒక వ్యక్తిని విడిచిపెట్టాం ఇద్దరిలో ఎవరండి వేగంగా ఒక భ్రమణాన్ని పూర్తి చేసుకుంటారు ఈ మధ్యలో ఉన్న వ్యక్తి ఒక భ్రమణాన్ని వేగంగా పూర్తి చేసుకుంటాడు అదేవిధంగా సూర్యుడికి దగ్గరలో దీన్ని సూర్యుడిగా భావించుకున్నట్లయితే ఈ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి బుధ గ్రహం వేగంగా తిరుగుతుంది కదండి వేగంగా ఒక భ్రమణాన్ని పూర్తి చేస్తుంది కాబట్టి అతి అల్ప భ్రమణ కాలం కలిగినటువంటి 
గ్రహం ఏది అత్యల్ప పరిభ్రమణ కాలం కలిగినటువంటి గ్రహం ఏది అంటే బుధుడు ఎందుకంటే తక్కువ సమయంలో తిరిగేస్తాడు మరి చివరిగా ఉన్న గ్రహం ఏదండి నిఫ్ట్యూ నిఫ్ట్యూను తిరగడానికి చాలా ఎక్కువ సంవత్సరాలు పడుతుంది కాబట్టి అత్యధిక పరిభ్రమణ కాలం కలిగినటువంటి గ్రహం ఏది అంటే నిఫ్ట్యూన్ అవగాహన అయింది కదండి అత్యల్ప పరిభ్రమణ కాలం కలి అతి చిన్న గ్రహం అతి చిన్న గ్రహం బుధుడు తరువాత అత్యల్ప పరిభ్రమణ కాలం కలిగినటువంటి గ్రహం ఏది అంటే బుధుడు మనం ఇప్పుడు నేర్చుకున్నా ఎందుకంటే దీని యొక్క కక్ష పొడవ అనేది చాలా తక్కువ కాబట్టి వేగంగా భ్రమణిస్తా భ్రమిస్తాడు కాబట్టి అత్యల్ప పరిభ్రమణ కాలం కలిగినటువంటి గ్రహం బుధుడు దీనిపైన వాతావరణం లేదు ఎందుకంటే సూర్యుడు దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి దీనిపై అధికంగా హీలియం ఉన్నది ఏ వాయువు ఉందండి హీలియం వాయువు ఉంది హీలియం వాయువు ఎందుకు ఉందండి అంటే సూర్యుడిలో ఎంత శాతం అండి సూర్యుడిలో తొ సూర్యుడిలో తొంభై శాతం వరకు హైడ్రోజన్ ఉంటుంది ఎయిట్ పర్సంటేజ్ హీలియం ఉంటుంది మరి సూర్యుడికి దగ్గరలో ఉంది కదండి బుధుడు కాబట్టి హీలియం అనేది బుధ గ్రహం పైన అధికంగా ఉండడం జరుగుతుంది బుధుడు నుంచి బుధుడు నుంచి సూర్యుడికి మధ్య గల దూరం యాభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు అండి అంటే ఎంత దగ్గరో మీరు చూసుకోండి అందుకే బుధుడు యొక్క భ్రమణ కాలం కూడా యాభై ఎనిమిది రోజులే అలా గుర్తుంచుకోండి తరువాత శుక్రుడు శుక్ర మహర్షి ఓకే శుక్ర మహర్షి భూమికి అతి దగ్గరగా కలిగినటువంటి గ్రహం ఏదంటే శుక్రుడు అందుకే మనం భూమిపై నుంచి శుక్ర గ్రహాన్ని చూడగలం ఓకే భూమిపై నుంచి చూడగలిగినటువంటి గ్రహం ఏది అంటే శుక్ర గ్రహం అత్యంత ప్రకాశవంతమైనటువంటి గ్రహం అందుకే మీరు చూసుంటారండి వేన సాఫ్ట్ ఏదైనా ఎక్కువగా వ్యాపారాలకు వేనస్ అనే పేరు పెట్టడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే గ్రీకులు దీన్ని అదృష్ట దేవతగా కొలవడం జరుగుతుంది ఓకే అత్యంత ప్రకాశవంతమైనటువంటి గ్రహం అందుకే దీన్ని ఏమంటారండి ఉదయ తార సాయంకాల తార వేగి చుక్క అని అంటారు ఎందుకంటే మన భూగ్రహం నుంచి అది కనబడుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఉదయ తార సాయంకాల తార వేగు చుక్క అని కూడా అనడం జరుగుతుంది సాంద్రత ద్రవ్యరాశి పరిమాణంలో భూమిని పోలి ఉన్నందువలన ఈ గ్రహాన్ని భూమికి కవల అంటారు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ రెండండి భూమికి కవలని ఏ గ్రహాన్ని అంటారంటే శుక్ర గ్రహాన్ని అంటారు ఓకే అక్కడ ఇంకొక కవలలు ఇద్దరు ఉన్నారండి యురేనస్ నిఫ్ట్యూన్ ఓకే ఈ రెండింటినీ కూడా కవలలుగా పిలవడం జరుగుతుంది చివరి రెండు గ్రహాలైనటువంటి యురేనస్ నిఫ్ట్యూన్ కూడా కవల గ్రహాలని పిలుస్తారు భూమి యొక్క సోదరి అని శుక్ర గ్రహాన్ని పిలవడం జరుగుతుంది అత్యధిక ఆత్మభ్రమణ కాలం కలిగినటువంటి గ్రహం ఏది అంటే శుక్ర గ్రహం ఆత్మభ్రమణ కాలం అంటే ఏంటంటే తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి లేటుగా తిరుగుతాడు శుక్ర మహర్షి ఎందుకంటే ఇతను మంచివాడు కాదని ముందే మీకు చెప్పాను అంటే తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి చాలా బద్ధకంగా తిరుగుతూ ఉంటాడండి బద్ధకంగా తన పనిని తాను చాలా బద్ధకంగా చేస్తూ ఉంటాడు కానీ గురువు లేదా టీచర్ అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా తన యొక్క పనిని తాను ఒక క్రమ పద్ధతిలో చేసుకుంటూ పోతాడు కాబట్టి అత్యల్ప పరిభ్రమణ కాలం కలిగినటువంటి అత్యల్ప భ్రమణ కాలం కలిగినటువంటి గ్రహం ఏది అంటే గురుడు ఓకే తన చుట్టూ తాను వేగంగా తిరిగే గ్రహం ఏది అంటే గురుడు స్లోగా తిరిగే గ్రహం ఏంటంటే శుక్రుడు శుక్ర మహర్షి ఉదయ తార సాయంకాల తార వేగు చుట్ చుక్కగా పిలువబడే గ్రహం శుక్ర గ్రహం అత్యధిక పగటి కాలం కలిగినటువంటి గ్రహం శుక్ర గ్రహం అందుకే అత్యధిక ప పగటి కాలం కలిగి ఉండటం వలనే సూర్యుడి నుంచి ఎక్కువగా కాంతిని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది తద్వారా అది అత్యంత వేడిగా ఉంటుందండి శుక్ర గ్రహం అనేది అత్యంత వేడిగా ఉండే గ్రహము మరి అంతేకాకుండా దీనిపైన తొంభై ఐదు శాతం వరకు ఎంతండి తొంభై ఐదు శాతం వరకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉండడం వల్ల ఎక్కువగా వేడిని కలిగి ఉంటుంది భూమిని పేలు ఉంటుంది ఎక్కువ వేడి లేదా ఉష్ణోగ్రత కాంతి కలిగినటువంటి గ్రహం ఎందుకంటే ఎక్కువ వేడి పగట కాలం ఎక్కువైతే వేడే కాదండి భూమి అనేది భూమి చల్లబడ్డానికి కూడా కొంత సమయం కావాలి ఆ సమయం లేకపోవడం వల్ల ఇది ఎక్కువగా వేడిని కలిగి ఉంటుంది ఈ గ్రహాన్ని క్రూరమైనటువంటి గ్రహం అని కూడా అంటారు శుక్ర మహర్షి క్రూరమైనటువంటి వ్యక్తి ఈ గ్రహంపై సుమారు తొంభై ఐదు శాతం వరకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కలిగి అత్యంత విషపూరితంగా ఉంది 
శుక్రుడు అత్యంత విషపూరితమైనటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఈ గ్రహంపై అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతకి ఉండటానికి కూడా ఈ వాయువు దోహదపడుతుంది సాధారణంగా గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ భూమిపై ఎందుకు ఏర్పడుతుందండి చెట్లు ఎక్కువగా నరికేయడం వల్ల వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువగా ఉండి సూర్యుడి నుంచి వస్తున్నటువంటి సూ సూర్యుడి నుంచి వస్తున్నటువంటి సౌర వికిరణాన్ని సౌర వికిరణాన్ని భూమి అనేది తిరిగి పరావర్తనం కొంత చేస్తుందండి అలా పరావర్తనం చేయకుండా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఒక కంబల వలె కప్పేస్తుంది అందువల్ల తిరిగి పరావర్తన కాకపోవడం వల్ల భూమి అనేది వేడెక్కిపోతుంది తద్వారా గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా శుక్రగ్రహం పైన కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల సూర్యుడి నుంచి వచ్చే సూర్యకిరణాలు అనేవి తిరిగి పరావర్తనం చెందవు అందువల్ల పరావర్తన చెందకపోవడం వల్ల శుక్రగ్రహం అనేది బాగా ఉష్ణాన్ని అత్యధికంగా ఉండడానికి కారణం కూడా అది ఒక కారణం అండి అత్యంత గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ గల గ్రహం ఏదంటే శుక్రగ్రహం అందుకే మనం సాధారణంగా సాధారణంగా మంటలు ఆర్పే పరికరం ఉంటుంది కదండి దానిలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్నే వాడుతారు ఎందుకంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది అత్యధిక సాంద్రత కలిగి ఉంటుంది అత్యధిక సాంద్రత కలిగి ఉండి ఆ మంట పైన ఒక కంబలు ఇలా కప్పేస్తుందండి ఒక దుప్పట్లా కప్పేసి ఆక్సిజన్ దానికి అందకుండా చేస్తుంది అందువల్లే మనం మంటలు ఆర్పే వాయువు అని దేన్ని అంటారంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటారు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని వాడడం జరుగుతుంది ఇది భూమికి వ్యతిరేక దిశలో అంత అడ్డదిడ్డం పని అని చెప్పాను కదండి పడమర నుంచి తూర్పు నుంచి పడమర తిరుగుతాడండి అందరూ పడమర నుంచి తూర్పు తిరిగితే ఇతను తూర్పు నుంచి పడమర తిరుగుతాడు అంతేకాకుండా స్లోగా బద్దకంగా తిరుగుతూ ఉంటాడు ఓకే గ్రీకులు దీన్ని అందమైన దేవత అని పిలవడం జరుగుతుంది గ్రీకుల వ్యాపారపరమైన గ్రహం ఏది అంటే వేనస్ గ్రహం ఓకే భూమి తర్వాత భూమి గురించి తెలుసుకుందామండి భూమి గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు హెలీ తోక చుక్క హెలీ తోక చుక్క అనేది డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాలకు ఒకసారి కనిపిస్తుంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరువ సంవత్సరంలో కనిపించింది దీనికి డెబ్బై ఆరు కలిపితే రెండు వేల అరవై రెండవ సంవత్సరంలో మళ్ళీ కనిపిస్తుందండి ఓకే అయితే హెలీ తోక చొక్క అసలు తోక చొక్కలు అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే గ్రహాలు అనేవి ఇది సూర్యుడు అండి మధ్యలో ఉండేది గ్రహాలు అనేవి సూర్యుని చుట్టూ ఇలా తిరుగుతున్నాయి అంటే మధ్యలో సూర్యుడు ఉంటాడు చుట్టూరు గ్రహాలు తిరుగుతాయి అలా కాకుండా తోక చొక్కలు మాత్రం ఎలా తిరుగుతాయంటే ఇది సూర్యుడు సూర్యుడు అయితే ఓన్లీ సూర్యుడి దగ్గరికి కొన్ని ప్రత్యేక రోజుల్లో మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది ఓకే అలానే ఈ హెలీ తోక చొక్క కూడా ఒక భ్రమణాన్ని పూర్తి చేయడానికి డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాలు పడుతుంది ఎన్ని సంవత్సరాలు అండి డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాలు పడుతుంది ఇప్పుడు మన భూమి ఒక భ్రమణాన్ని ఎలా అయితే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు పూర్తి చేస్తుందో అలానే ఈ హెలీ తోక చొక్క కూడా డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాలు పూర్తి చేస్తుంది మనకి ఎప్పుడండి జాతీయ విద్యా విధానం ఎప్పుడండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరువ సంవత్సరం ఆ సంవత్సరంలోనే ఈ హెలీ తోక చొక్క అనేది ఇదిగోండి ఇది మన సూర్యుడు కదండి ఇక్కడ భూమి ఉంటాడు ఈ భూమి దగ్గరలోకి వచ్చింది మళ్ళీ ఇంకో భ్రమణం పూర్తి చేసుకోవడానికి ఇలా వచ్చి మళ్ళీ డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాలు పడుతుంది కాబట్టి హెలీ తోక చొక్క అనేది డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాల కోసారి కనిపిస్తుంది ఓకే మనకి గ్రహాలు సూర్యుని చుట్టూ ఏ విధంగా కక్ష ఉందో తోక చొక్కలకు మాత్రం అలా కక్ష ఉండదండి ఒకవైపు మాత్రమే సూర్యునికి అభిముఖంగా ఉంటాయి ఓకే అవగాహన చేసుకున్నారు కదండి హెలీ తోక చొక్క పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు అంటే జాతీయ విద్యా విధానం సంవత్సరంలో ఈ హెలీ తోక చొక్క అనేది కనిపించింది డెబ్ ఎనభై ఆరులో పత్తిస్తే ఎంత అండి డెబ్బై ఆరు అంటే మళ్ళీ డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత కనిపిస్తుంది ఒకవేళ మీకు ఈ సంవత్సరమే గుర్తులేదు ఈరే గుర్తుంది అనుకోండి డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాలకు ఒకసారి కనబడుతుంది అనేసి డెబ్బై ఆరుకు పది కలిపితే ఎనభై ఆరు కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో కనిపించింది దానికి డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాలు కలిపితే రెండు వేల అరవై రెండు రెండు వేల అరవై రెండవ సంవత్సరంలో మళ్ళీ కనిపిస్తుందని గుర్తుంచుకోండి ఓకే ఎత్తైన పర్వత ప్రాంతం కలిగినటువంటి గ్రహం ఏది అంటే భూమి అంటే ఇప్పటి వరకు కొనుగొన్నటువంటి ఎనిమిది గ్రహాల్లో ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని మించినటువంటి పర్వత శిఖరం ఏదీ లేదు డబల్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది మీటర్లో ఎత్తు కలిగినటువంటి ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని మించి ఇంకా ఏ ప్లానెట్లో కూడా పర్వత శిఖరం అనేది లేదు నీలి గ్రహం లేదా బ్లూ ప్లానెట్ అని పిలువబడే గ్రహం ఏది అంటే భూమి ఎందుకు పిలుస్తారండి అంటే భూమి భూమి పైన డెబ్బై ఒక్క శాతం వరకు ఏముంటాయండి సముద్రాలు ఉంటాయి డెబ్బై ఒక్క శాతం సముద్రం ఇరవై ఎనిమిది శాతం భూమి ఉండడం జరుగుతుంది ఈ మిగిలిన ఇరవై ఎనిమిది శాతం భూమిలో కూడా ఈ నదులు ఉపనదులు శల ఏరులు ఇవన్నీ పోల్చుకుంటే చాలా ఎక్కువ పరిమాణంలో నీరు ఉంటుంది నీరు ఏ రంగులో ఉంటుందండి 
నీరు నీలి రంగులో ఉంటుంది ఎందుకంటే నీలి రంగును పరావర్తనం చెందిస్తుంది అది ఫిజిక్స్ అండి అది విడిచిపెట్టేద్దాం ఇది నీలి రంగు నీరు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆ భూమి అనేది నీలి రంగులో ఉంటుంది సూర్యుడు నుంచి దూరంలో మూడవ గ్రహం భూమి బుధుడు శుక్రుడు భూమి జీవ మొన్నటువంటి ఏకైక గ్రహం ఏది అంటే భూమి భూమి యొక్క ఆల్బిడో ముప్పై శాతము భూమి యొక్క ఆల్బిడో ముప్పై శాతం అంటే సూర్యుడు నుంచి గ్రహించిన సూర్యుడు నుంచి గ్రహించినటువంటి సౌర శక్తిలో ముప్పై శాతాన్ని పరావర్తనం చెందిస్తుంది భూమి యొక్క ఆల్బిడో ముప్పై శాతము భూమికి దగ్గరగా కలిగినటువంటి గ్రహం ఏది అంటే సూర్యుడు సూర్యుడు తరువాత ప్రాక్సిమా సెంటర్ ఇంతకుముందు వీడియోలో తెలుసుకున్న పాట్ వన్ లో ప్రాక్సిమా అప్రాక్సిమేట్లు అంటే దగ్గర దగ్గరలో అలాగే ఈ ప్రాక్సిమే ప్రాక్సిమా సెంటర్ అంటే సూర్యుడు తర్వాత మనకి అప్రాక్సిమేట్లు ఈ ప్రాక్సిమా సెంటర్ అనే నక్షత్రం అనేది ఉంది ఈ విధంగా గుర్తుంచుకుందాం ఈ అపహేలి పరహేలి కూడా ఇంతకుముందు మనం వీడియోలో తెలుసుకున్నామండి ఒకసారి రిఫర్ చేయగలరండి తరువాత గ్రహం ఏదంటే మన తరువాతి తరం ఉండటానికి ఊహిస్తున్నటువంటి కుజగ్రహం ఓకే కుజుడు లేదా అంగారకుడు లేదా మార్స్ రెడ్ ప్లానెట్గా పిలుస్తారు కుజుడిని రెడ్ ప్లానెట్గా పిలుస్తారు ఎరుపు రంగు గ్రహం అని పిలుస్తారు మన అయితే వరుసగా గుర్తించుకుందండి గ్రహాలు వాటి యొక్క రంగులు భూమిని ఏ గ్రహం అంటారండి నీలి రంగు గ్రహం అంటారు ఓకే కుజుడిని ఏ గ్రహం అంటారండి ఎరుపు రంగు గ్రహం అంటారు ఎరుపు రంగు గ్రహం అని ఎందుకు అంటారు అంటే దీనిపైన ఐరన్ ఆక్సైడ్ అనేది ఎక్కువ పరిమాణంలో ఉంటుంది ఏంటండి ఐరన్ ఆక్సైడ్ అంటే ఏంటంటే తుప్పు పట్టిన ఇనుము తుప్పు పట్టిన ఇనుము ఏ రంగులో ఉంటుందండి ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది అందువలన కుజుడిని రెడ్ ప్లానెట్ అని కూడా అంటారు లేదా కుజుడు లేదా అంగారకుడు మీకు తెలిసినట్లయితే అంగారక అంగాకరపు కాయ ముదిరి ముదిరిపోయిన అంగారక ఏ రంగులో ఉంటుందండి ఊహించినట్లయితే అది ఎరుపు రంగులోకి మారిపోతుందండి కాబట్టి అంగారకుడు ఏ రంగులో ఉంటాడంటే ఎరుపు రంగులో ఉంటాడు తరువాత వరుణుడు వరుణుడు ఏ రంగులో ఉంటాడు వరుణుడు లేదా యురేనస్ వర్షం పడితే మనకి పంటలు ఏ విధంగా తయారవుతాయండి వర్షం పడితే మన పంటలు చాలా ఆకుపచ్చగా ఉంటాయి కాబట్టి వరుణుడు ఏ రంగులో ఉంటాడు అంటే ఆకుపచ్చని రంగులో ఉంటాడు ఈ క్రింది వాటిలో ఆకుపచ్చని రంగులో కలిగినటువంటి గ్రహం ఏది అంటే వర్షాలు అధికంగా పడతాయి కాబట్టి ఆ గ్రహం వద్ద ఎప్పుడూ కూడా ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటుంది కాబట్టి వరుణ గ్రహం అనేది ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటుంది తరువాత శని గ్రహం శని గ్రహం ఏ రంగులో ఉంటుంది అంటే శనికి మీరు ఎప్పుడైనా ఇక్కడ నుంచి శని టెంపుల్కి వెళ్తే శని దేవుడు టెంపుల్కి వెళ్తే నారింజ పళ్ళు తీసుకువెళ్ళండి ఎందుకంటే శని గ్రహం అనేది నారింజ రంగులో ఉంటుంది ఓకే ఈసారి మీరు శని దేవుడిని చూసినట్టే నారింజ రంగు గుర్తుకు రావాలండి అతని వల్ల మనకు బిట్టు గుర్తుంటుంది అయితే కుజుడికి ఉండే గ్రహాల సంఖ్య ఉపగ్రహాల సంఖ్య రెండు ఫాబోసు డెమోస్ ఫాబోసు డెమోస్ ఈ రెండు గ్రహాలు కూడా కుజుడికి ఉండే గ్రహాలు అయితే గ్రహాల గురించి కూడా ఒకసారి మనం నేర్చేద్దామండి ఒక్కొక్క రెఫరెన్స్ బుక్లో ఒక్కొక్క విధంగా గ్రహాలు ఉండడం జరిగిందండి కాకపోతే ప్రామాణికంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో మన ఎయిత్ క్లాస్లోనే ఎయిత్ క్లాస్ ఫిజిక్స్లో ఇచ్చిన దాన్నే మనం ఫాలో అవుదామండి ఎందుకంటే టెక్స్ట్ బుక్లు అనేవి మనకి ప్రామాణికం కాబట్టి బుధుడి బుధుడికి గ్రహాలు ఉండవు శుక్రుడికి గ్రహాలు ఉపగ్రహాలనే ఉండవు భూమికి ఒకే ఒక ఉపగ్రహం మన చంద్రుడు కుజుడికి రెండు ఏంటండి ఫాబోసు డెమోసు బృహస్పతి బృహస్పతి లేదా గురుడు గురుడు యొక్క ఉపగ్రహాలు చెప్పుకున్నట్లయితే యాభై గురుడు యొక్క ఉపగ్రహాలు యాభై గురుడు ఎప్పుడూ కూడా గురువు విద్యాధికారి గురుడు ఎప్పుడూ కూడా విద్యాధికారి ఇలా మీరు నేర్చుకున్నట్లయితే కంఠస్థ పెట్టినట్లయితే ఈ సంఖ్యలు అనేవి మనకు గుర్తుండవండి ఎందుకంటే మన మెదడుకి చిన్నదనం నుంచి కూడా వెర్బల్ రూపంలో ఉన్న వాటిని వేగంగా రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ప్రోగ్రామింగ్ చేశాం కాబట్టి వెర్బల్ రూపంలో ఉన్న వాటిని వేగంగా గుర్తుంచుకుంటుంది కాబట్టి వీటిని వెర్బల్ రూపంలోకి మార్చుకుందాం గురుడు ఎప్పుడు కూడా మంచి విద్యాధికారి అంటే ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్ గురుడు అనగానే ఉపగ్రహాలు అనగానే గురుడు అంటే గురువు అంటే ఎప్పుడు కూడా ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్ ఈ అంటే ఐదు ఓ అంటే సున్నా అనుకోండి యాభై ఈ ఓ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్ శని ఎప్పుడు కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈసీ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈసీ ఎప్పుడు కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎప్పుడు కూడా శనితో కూడుకున్న అటువంటిది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈసీ ఐదు మూడు ఈ రెండు మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి ఇవి మీకు గుర్తుంటాయి యురేనస్ యురేనస్ లేదా 
వరుణుడు అంటే వర్షభు దేవుడు అని అర్థం కాదండి అతని పేరు మీద కానీ వరుణుడు అని పేరు పెట్టడం జరిగింది వర్షభు దేవుడు ఎప్పుడు కూడా బిజీ అండి చాలా బిజీ ఎందుకంటే ఏ ప్రాంతంలో వర్షం పడాలి ఏ ప్రాంతంలో పడకూడదు వీటన్నింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి కాబట్టి పాపం ఈ వరుణుడు అనేవాడు చాలా బిజీ అండి బి రెండు జి ఏడు యురేనస్లో వరుణుడు చాలా బిజీ కాబట్టి అతనికి ఇరవై ఏడు ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి నెఫ్ట్యూన్ సూర్యుడు నుంచి అత్యధిక దూరం కలిగినటువంటి గ్రహం ఏది అంటే నెఫ్ట్యూన్ కాబట్టి అత్యధిక దూరం ఉంది కాబట్టి అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది కాబట్టి నెఫ్ట్యూన్ అనేది నెఫ్ట్యూన్ పైకి మీరు వెళ్ళినట్లయితే ఎలా ఉంటుందండి ఏసీ పైకి వెళ్ళినట్టు ఉంటుందండి ఓకే నెఫ్ట్యూన్ గ్రహం మీద మీరు వెళ్ళినట్లయితే ఏసీ ఆన్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఎందుకంటే సూర్యుడు నుంచి దూరం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి చలి తీవ్రత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏ సి ఏ అంటే ఎంతండి ఒకటి సి అంటే మూడు కాబట్టి నెఫ్ట్యూన్కి ఉపగ్రహాల సంఖ్య పదమూడు ఓకే గురుడు గురుడు ఎలక్షన్ ఆఫీసరు గురువు ఎప్పుడు కూడా సారీ గురువు ఎప్పుడు కూడా ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసరు శని ఎప్పుడు కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ వరుణుడు ఎప్పుడు కూడా చాలా బిజీ నెఫ్ట్యూన్ ఎప్పుడు కూడా చాలా చల్లగా ఉండి ఏసి ఇది మీరు గుర్తుంచుకున్నట్లయితే బాగుంటుందండి దీనిపైన నైట్రోజన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దీనిపైన అంటే కుజగ్రహం పైన నైట్రోజన్ వాయువు ఎక్కువగా ఉంటుంది భూమి తరువాత మానవుడికి ఆవాస యోగ్యంగా ఉండేటటువంటి గ్రహం ఏది అంటే కుజగ్రహం ఓకే ఒకప్పుడు భూమి భూమి ఒకవేళ అంతరించినట్లయితే మనం కుజగ్రహం పైకి వెళ్ళే విధంగా ప్రస్తుతానికి ప్రయోగాలు జరపడం జరుగుతుంది భూమి పైన అత్యధికంగా ఉండే వాయువు నైట్రోజన్ అదే విధంగా ఈ కుజగ్రహం పైన కూడా నైట్రోజన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది భూమి పైన రెండు వాస్తానాన్ని ఆక్సిజన్ ఆక్రమిస్తుంది భూమి పైన నైట్రోజన్ డెబ్బై శాతం ఉంటే నైట్రోజన్ డెబ్బై నుంచి డెబ్బై ఒక శాతం వరకు ఉంటే ఆక్సిజన్ ఇరవై ఎనిమిది శాతం ఉంటుంది కానీ ఈ కుజగ్రహం పైన నైట్రోజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది రెండవ స్థానాన్ని ఆర్గాన్ ఆక్రమిస్తుంది ఓకే అక్కడ మన భూమి పైన రెండవ స్థానాన్ని ఆక్సిజన్ ఆక్రమిస్తే ఇక్కడ ఆర్గాన్ ఆక్రమిస్తుంది భూమి పైన అత్యధికంగా ఉండే జడవాయువు ఏది అంటే ఆర్గాన్ అండి భూమి పైన అత్యధికంగా ఉండే జడవాయువు ఏది అంటే ఆర్గాన్ మీరు ఈ బిట్లను గుర్తించుకోవచ్చు ఇంకొక మంచి ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే భూమి పైన అత్యధికంగా ఉండే వాయువు నైట్రోజన్ విశ్వంలో అత్యధికంగా ఉండే వాయువు డ్యాస్ ఏంటండి హైడ్రోజన్ వాయువు ఎందుకండి అంటే సూర్యులో కేంద్రక సమ్మిలీన ప్రక్రియలో తోలపడే వాయువు లేదండి హైడ్రోజన్ హీలియం నక్షత్రాలు మెరవడానికి కారణం ఏంటండి హైడ్రోజన్ హీలియం యొక్క కేంద్రక సమ్మిలీన చర్య కాబట్టి విశ్వంలో అత్యధికంగా ఉండే వాయువు ఏదండి హైడ్రోజన్ వాయువు ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ వాయువుకు అత్యధిక కెలోరఫిక్ విలువ ఉంటుంది అంటే దీనికి ఇది మండి ఎక్కువగా ఉష్ణం రిలీజ్ చేస్తుంది అందుకే ఈ ఈ వాయువుని ఇంధనంగా కూడా వాడడం జరుగుతుంది హైడ్రోజన్ యొక్క కెలోరఫిక్ విలువ ఎంత అంటే లక్ష ఇరవై ఐదు వేలు ఎయిత్ క్లాస్ ఫిజిక్స్లో మనం దీని గురించి మనం చదువుకోవచ్చండి సరే ఈ గ్రహంపై అగ్ని పర్వతాల విస్ఫోటనం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అందువల్ల దీన్ని డస్ట్ ప్లానెట్ అంటారు ఏ ప్లానెట్ అంటారండి డస్ట్ ప్లానెట్ అంటారు ఎందుకంటే అంతేకాకుండా ఇనుము తుప్పు కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకే దీన్ని డస్ట్ ప్లానెట్ అంటారు లేకపోతే మీరు ఎలా గుర్తుంచుకోవచ్చు అంటే కింద వాటిలో డస్ట్ ప్లానెట్ అని దేన్ని అంటారు అంటే ఎక్కువగా నివాస యోగ్యంగా ఉండేది కుజగ్రహం కాబట్టి దీనిపైన ఎక్కువగా ప్రయోగాలు జరపడం వల్ల దానిపైన డస్ట్ అనేది ఎక్కువగా పెరిగిపోతుంది అందువల్ల దీన్ని డస్ట్ ప్లానెట్గా అంటారు అని ఆ విధంగా మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు అండి తర్వాత ఈ గ్రహాన్ని కుజగ్రహాన్ని పరిశీలించే నిమిత్తం ఫాత్ ఫైండర్ అనే వ్యోమ నౌకను ఈ గ్రహం పైకి పంపించడం జరిగింది ఓకే గుర గురుగ్రహం ఏ గ్రహం అండి గురుగ్రహం లేదా బృహస్పతి లేదా జూపిటర్ అతి పెద్ద గ్రహం మీద అంటే గురుగ్రహం మీ మీ గురువు మీకు చాలా బాగా నచ్చే ఒక టీచర్ని గుర్తించుకోండి దయచేసి ఇతను అత్యంత ఉన్నతమైన వాడు చాలా పెద్ద పేరు కలిగినటువంటి వాడు అంతేకాకుండా ఇతను అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటి వ్యక్తి ఆ టీచరు ఆ గురువు చాలా శక్తివంతమైన వ్యక్తి అందరినీ ఆకర్షించే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాడు అంటే అయస్కాంతంలో అతను ఆకర్షించుకునే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాడు అంతేకాకుండా ప్రతిదాన్ని లోతుగా ఆలోచించే గుణం ఉంటుంది మరియు 
ఆ వ్యక్తిని గుర్తించుకోండి ఆ వ్యక్తికి ఈ లక్షణాలను ఆపాదించుకోండి దయచేసి అతనికి లోతుగా ఆలోచించే గుణం ఉంటుంది ఎవరికి ఆ టీచర్కి అంతేకాకుండా అతని మనసు సముద్రం లాంటిది కాబట్టి లోతైన సముద్రం కలిగినటువంటి గ్రహం గురుడు అంతేకాకుండా చల్ప భ్రమణ కాలం కలిగినటువంటి గ్రహం అంటే తన చుట్టూ తాను వేగంగా తిరుగుతుంది అంటే తన పని తాను ఖచ్చితంగా చేసుకుంటుంది గురుడు ఆ చల్ప భ్రమణ కాలం కలిగి ఉండి తన పనిని తాను పర్ఫెక్ట్గా చేసుకుంటాడు అంతేకాకుండా సౌర కుటుంబంలో అతి పెద్ద వ్యక్తి ఎవరంటే గురుడు దీనిని నక్షత్ర గ్రహం అని కూడా అంటారు మీ గురువుని నక్షత్ర గ్రహం అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే గురువు కూడా సూర్యుడు లాగే తన మండుతూ విశ్వానికి వెలుతురినిస్తాడు ఓకే కాబట్టి గురువునే నక్షత్ర గ్రహం అని అంటారు గురుడు పైన ఎర్రటి మచ్చలు ఉంటుంది అవును కదండి గురువు మనల్ని వాల్యుయేషన్ ఏయింగ్తో చేస్తారండి రెడ్డింగ్తో చేస్తాడు కదండి ఇలా రెడ్డింగ్ చేసి మార్కులు వేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి గురుడు పైన ఎర్ర మచ్చలు ఉంటాయి కింగ్ ఆఫ్ ప్లానెట్ అని గురువుని అంటారు జైంట్ ప్లానెట్ అని గురువుని అంటారు జైంట్ అంటే ఏంటండి అసాధారణమైన శక్తి కలిగిన వ్యక్తినే గెయింట్ అంటారు ఓకే గెయింట్ పాండ ఇలాంటి మనం వినవచ్చు గాడ్ ఆఫ్ హెవెన్ అని కూడా గురువుని అంటారు తరువాత మరొకసారి రిపీట్ చేసుకుందామండి గురువు గురువు అనేవాడు అత్యంత ఉన్నతమైన వాడు పెద్ద గ్రహం అతను అందరినీ ఆకర్షించుకుంటాడు కాబట్టి అయస్కాంత క్షేత్రాలు కలిగినటువంటి గ్రహం గురువు అతను లోతైన ఆలోచన ఉంటుంది అతని మనస్సు మహాసముద్రం లాంటిది కాబట్టి లోతైన మహాసముద్రం కలిగినటువంటి గ్రహం గురగ్రహం తన పనిని తాను తనకు నిర్వర్తించినటువంటి పనిని వేగంగా చేసుకుంటాడు కాబట్టి ఆ చల్ప భ్రమణ కాలం అంటే తన చుట్టూ తాను తిరుగుకుంటాడు తన పని తాను పూర్తి చేసుకుంటాడు అంతేకాకుండా అతను ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి సౌర కుటుంబంలో పెద్దదైన వ్యక్తి నక్షత్ర గ్రహం అని కూడా అంటారు నక్షత్ర గ్రహం అని అంటారు ఎందుకంటే ఇది తెలుపు రంగులో ఉంటుంది మరియు పరిమాణంలో కూడా పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని నక్షత్ర గ్రహం అని అంటారు ఇది ఎర్ర మచ్చలు కలిగి ఉంటుంది ఎందుకంటే టీచరు ఎర్రని మచ్చలతోనే ఎర్రని ఇంకుతోనే వాల్యుయేషన్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి బృహస్పతి బృహస్పతి గల అన్ని ఉపగ్రహాల్లో పెద్దది గెనిమెడ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి సౌర కుటుంబంలో అతి పెద్ద ఉపగ్రహం ఏది అంటే గెనిమెడ అంటే గురువు యొక్క శిష్యుడు అంటే ఉపగ్రహం అనేది సౌర కుటుంబంలోనే అత్యంత పెద్దది గురుగ్రహాన్ని పరిశీలించినటువంటి కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు గెలీలియో వయోజర్ పయోనీర్ గెలీలియో అంటే ఎందుకు పెట్టారంటే గెలీలియో ఏం కనుక్కున్నాడు అండి టెలిస్కోప్ కనుక్కున్నాడు మనకి నైన్త్ క్లాస్ ఫిజిక్స్లో చూసినట్లయితే గమన నియమాలు అనే పాఠ్యాంశంలో గెలీలియో గురించి ఉంటుందండి గెలీలియో టెలిస్కోప్తో మొదటిసారిగా శని గ్రహాన్ని శని గ్రహాన్ని మరియు శని గ్రహంలో ఉండే వలయాలను మరియు గురుగ్రహాన్ని చూడడం జరిగింది అందుకే ఈ గురుగ్రహం మీదకి పరిశీ పరిశీలనకు పంపించినటువంటి కృత్రిమ ఉపగ్రహానికి గెలీలి అనే పేరు పెట్టడం జరిగింది మీరు ఒకసారి ఎయిత్ క్లాస్లో గమన నియమాలు అనే పాఠ్యాంశాన్ని చూసినట్లయితే దీని గురించి వివరించి ఉంటుందండి శని శని చుట్టూరు కూడా అందమైన వలయాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా శని అట్రాక్టివ్గా ఉంటుందండి కాబట్టి శని చుట్టూరు కూడా అందమైన వలయాలు ఉంటాయి జ్యూయల్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్ అని అంటారు అంటే సోలార్ సిస్టానికి ఒక నగ వంటిది దేన్ని అంటే శనిని అంటారు అందమైనటువంటి గ్రహాన్ని శని అంటారు అది తక్కువ సాంద్రత కలిగినటువంటి గ్రహం ఏది అంటే శని అంటే ఇది నీటిలో ఈ గ్రహాన్ని నీటి పైన వేసినా కూడా తేలుతుందండి ఎందుకంటే నీటి సాంద్రత కంటే తక్కువ సాంద్రత కలిగినటువంటి గ్రహం ఏదంటే శని గ్రహం నీటి సాంద్రత ఎంత అండి ఒక గ్రామ్ ఫర్ మిల్లీ లీటర్ ఒక గ్రామ్ ఫర్ మిల్లీ లీటర్ నీటి యొక్క సాంద్రత దాని సాంద్రత కంటే తక్కువగా ఉంటుంది పరిమాణంలో రెండవ పెద్దది మనం పరిమాణం దృష్ట్యా నేర్చుకున్నాం అత్యల్ప సాంద్రత కలిగినటువంటి గ్రహం నీటి కంటే తక్కువ సాంద్రత కలిగి ఉంటుంది అత్యధిక సాంద్రత కలిగినటువంటి గ్రహం ఏది అంటే భూమి ఇది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండి అత్యధిక సాంద్రత కలిగినటువంటి గ్రహం భూమి అత్యల్ప సాంద్రత కలిగినటువంటి గ్రహం శని ఓకే శని పైకి ఏ గ్రహాన్ని పంపించారండి కేసిని అనే ఉపగ్రహాన్ని పంపించారు కేసిని అనే నాని విజయవాడ ఎంపీ కదండి అతన్ని శని పైకి పంపించారని గుర్తుంచుకోండి శనికి శని గ్రహానికి గల అన్ని ఉపగ్రహాల్లో పెద్దది ఏది అంటే టైటాన్ అంటే ఎవరైనా నీకు టైటాన్ వాచి కనబడిన వెంటనే వాడికి శని ఉంది అని మీరు గుర్తించండి శని గ్రహానికి 
గల ఉపగ్రహాల్లో పెద్దది ఏంటంటే టైటాన్ టైటాన్ సౌర కుటుంబంలోని అతి పెద్ద ఉపగ్రహం ఏదండి గెనిమెడ సెకండ్ది ఏంటంటే టైటాన్ ఓకే టైటాన్ బుధగ్రహం కంటే పరిమాణంలో పెద్దది యురేనస్ యురేనస్ అంటే వరుణుడు అంటే వర్షపు దేవుడినే వరుణుడు అంటాం కదండి దీన్ని ఫెడరిక్ హర్షల్ అనే వ్యక్తి కనుగొన్నాడు ఈ వరుణుడికి అరిసెలు పెట్టాడంటండి వరుణుడికి అరిసెలు పెడితే వర్షం కురిపించాడంట అందుకే ఈ గ్రహాన్ని ఎవరు కనుక్కున్నారంటే అరిసెలు అరిసెలు అనే వ్యక్తి కొనుగొన్నాడు ఈ ఈ గ్రహం శుక్రుడు లాగే తూర్పు నుంచి పడమరకు తిరుగుతుంది చెప్పుకున్నాం కదండి మొదటి నుంచి రెండవది చివరి నుంచి రెండవది యురేనస్ యొక్క ఉపగ్రహాలు ఇరవై ఏడు యురేనస్ వరుణుడు ఎప్పుడు వర్షాన్ని కురవడంలో ఎలా ఉంటాడండి చాలా బిజీగా ఉంటాడు బీ జి బి అంటే రెండు జి అంటే ఏడు కాబట్టి వరుణుడు యొక్క ఉపగ్రహాలు ఇరవై ఏడు పరిమాణంలో మూడవ పెద్దది మనం నేర్చుకున్నాం ఈ గ్రహ ఉపరితలంపై మీథేన్ వాయువు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటుంది సాధారణంగా వరుణుడు అంటే వర్షం దేవుడు వర్షం నిరంతరం పడుతుంటే ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటుందని మనం నేర్చుకున్నాం దీనికి రీజనబుల్ ఆన్సర్ ఏంటంటే మీథేన్ వాయువు ఎక్కువగా ఉంటుంది గోబర్ గ్యాస్లో ఉండే వాయువు ఏది అంటే మీథేన్ వాయువు చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి గోబర్ గ్యాస్లో ఉండే వాయువు ఏది అంటే మీథేన్ వాయువు అంతేకాకుండా మనకి ఎయిత్ క్లాస్ బయాలజీలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది కుళ్ళినటువంటి చెరువులో కుళ్ళినటువంటి మొక్కలు ఉంటాయి కదండి దాని నుంచి వెలువడే వాయువు ఏది అని అడిగాడండి అది మీథేన్ మీథేన్ ఓకే ఈ గ్రహ ఉపరితలంపై మీథేన్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆకుపచ్చ రంగు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వర్షం ఎప్పు ఎప్పుడూ పడుతూ ఉండటం వల్ల ఇక్కడ ఉన్న గడ్డి కు కుళ్ళిపోతుంది అంతేకాకుండా ఆ పంటలు కూడా ఎక్కువగా పండి కుళ్ళిపోతాయి కుళ్ళిన పోయి నుంచి నుంచి ఏమొస్తాయండి మీథేన్ వాయువు రావడం జరుగుతుంది ఓకే తర్వాత నెఫ్ట్యూన్ నెఫ్ట్యూన్నే ఇంద్రుడు అని కూడా అంటారు నెఫ్ట్యూన్నే ఇంద్రుడు అంటారు సముద్ర దేవత పేరు పెట్టబడినటువంటి గ్రహం ఏది అంటే ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు యొక్క ఆయుధం ఏంటంటే వజ్రాయుధం ఇక్కడ మీకు ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే సింధు ప్రజలు సింధు ప్రజలు యుద్ధ దేవతగా ఎవరిని పూజించేవారు అంటే ఇంద్రుడిని పూజించేవారు సింధు ప్రజలు యుద్ధ దేవతగా ఏ దేవు దేవుడిని పూజించేవారంటే ఇంద్రుడు చాలా ముఖ్యమైన బిట్ అండి ఇది నేల వర్ణం కలిగినటువంటి గ్రహం నెఫ్ట్యూన్ అనేది నా అనేది నా నెఫ్ట్యూన్ అనేది నీలం రంగు కలిగినటువంటి గ్రహం ఇది యురేనస్ కావలా ఇది యురేనస్కు కావలా మనం నేర్చుకున్న ఇద్దరు కూడా దేవుడులే అతను వరుణుడు ఇతను ఇంద్రుడు కాబట్టి ఇద్దరు బాగా ఫ్రెండ్షిప్ అయ్యారు ఇంతకుముందు ఒకరికి ఇంకొకరు కావాలని చెప్పాం ఏంటండి భూమికి కావాలా ఎవరండి భూమికి కావాలా శుక్రుడు శుక్రుడు లేదా శుక్రమహర్షి అని మనం తెలుసుకున్నాం అండి నిఫ్ట్యూన్ గ్రహాన్ని ఆడమ్స్ లీ వెర్రియర్ అనే వ్యక్తి కొనుక్కున్నాడు సాధారణంగా ఇది సూర్యుడు అనుకుంటే సూర్యుడు అనుకుంటే చివరిని ఎవరు ఉంటారండి నిఫ్ట్యూన్ ఉంటుందండి కాబట్టి ఒక వెర్రివాడు దారి తెలియక అలా వెళ్ళి ఈ చివరి వరకు వెళ్ళి ఆ ఇక్కడ ఒక గ్రహం ఉంది ఇక్కడ ఒక గ్రహం ఉందని కొనుక్కున్నాడంట ఎవడండేవాడు వెర్రివాడు కాబట్టి నిఫ్ట్యూన్ గ్రహాన్ని కనుగొన్నది లా వెర్రియర్ అలాగే ఒక వ్యక్తి వర్షం పడాలి దేవుడా వర్షం పడాలి దేవుడా అని అరిసెలు పెట్టాడు ఆ వ్యక్తి వరుణుడు గ్రహాన్ని వరుణు గ్రహాన్ని కొనుక్కోవడం జరిగింది అరిసెలు పెట్టి వరుణు గ్రహాన్ని కొనుక్కున్నాడు అతనే హర్సెల్ ఓకే ఈ విధంగా మనం అవగాహన చేసుకుంటూ అవగాహన చేసుకోవడానికి వీల్లేని సందర్భంలో సరదాగా ఇలా కోర్స్ పెట్టుకుని నేర్చుకున్నట్లయితే దాదాపు హైటెక్ని ఏ పది పదిహేను సార్లు ఇరవై సార్లు చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారండి ఇలా మనం చదివినట్లయితే మీరు ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మరోసారి ఒకసారి హైటెక్ తీసి చదివినట్లయితే మీకు చాలా కాలం గుర్తుంటుందని నేను ఆశిస్తున్నానండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాకు ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలు చేయడానికి ప్రోత్సహించడానికి గాను ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకు చేస్తున్నట్లయితే మాకు కూడా మా వీడియోస్ ఎక్కువ మందికి యూజ్ అవుతున్నాయి అనే కాన్సెప్ట్ మాకు ఉన్నట్లయితే మరిన్ని వీడియోలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ సో మచ్దయచేసి మీలో ఎవరైనా ఎయిత్ క్లాస్ ఫిజిక్స్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉన్నట్లయితే ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం కూడా చాలా బొమ్మలతో సహా చాలా బాగా వివరించి ఉంటుందండి ఇదిగోండి ఇది అంతా కూడా ఎయిత్ క్లాస్ ఫిజిక్స్ అండి చాలా బాగా వివరించి ఉంటుందండి ఓకే బొమ్మలతో మీకు ప్రతిదాన్ని వివరించి ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఎక్కువ కాలం ఎఫెక్టివ్గా గుర్తుంటుందండి ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఎయిత్ క్లాస్ ఫిజిక్స్లోనివి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మమ్మల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ బాయ్